我们三个没有在一起。那个那谁，万重山刚走，他刚完事儿。嗯。他刚走。以前记得你们有异议，现在恢复了吗？现在已经恢复了啊，基本上就是不会再有了。但是前段时间我又那什么了，就那个。什么时候？就我要你那个锁的那个，就是你手机密码。嗯。嗯我我说看他聊天记录，就我看、嗯、看你跟他聊天记录的时候，嗯，你你给抢走了，啊、哦、啊，你给抢走了，然后我就觉得，因为你要如果给我，如果你给我的话，我可能都不看，嗯，但是但是你不给我，我就觉得有问题，所以那段时间我就心里别扭，因为你每次看了，你都会心里。别扭，所以干脆就别给你看，就不给你看。你不给我看更别扭。然后你跟青州有小孩吗？这个不回答。为什么推更新的少了呢？我不做那个那种视频了，谢谢啊。这个推推特上的也可以发言啊，这是谁啊？这个 D A N 那个也可以说话啊。青州说话，你们听得见吗？你可以说两句话，你问他们听得见吗？能听见吗？因为我也不知道要说什么，也不知道有什么问题。你必须得盯着屏幕吗？我得看他们说的是什么呀。天哪！那个镜头啊、哦，不能反过来是吧？嗯。那你把手机给我，我看手机上那些人在说什么。这这上头。嗯。这上头是那谁？这是推特上的。我知道。嗯。我我我给调过来，镜头调过来吧，要不然这个，我感觉这这能调吗？这个还调这是这是你的直播间吗？是你的。我的。然后那个最大，很喜欢你介绍的那些生活呕吐瓶。这个，我我介绍的可能都稍微口味比较重一些啊。万重山不是说来接你老婆吗？他他们俩已经完事儿了，他们俩已经完事儿了，多长时间、啊？嗯。几点到几点啊？三次。三次。嗯。然后呢？说了几次？三次。说了三次。嗯。然后最后，那那前两次上哪儿了？都是身上。哦，好吧。基本上就是脸上、头发上、脖子上、胸上，都会有。嗯、是跟万分开了吗？对，因为那个他跟万是没有毛病，但是我跟万，我我我我不想见他。可以让你多介绍点那些生活五度片，尤其是那些幕后的故事。嗯，找资源这个挺麻烦的。其实，哎，生活的片特别多，得慢慢来。下期，我觉得你们可以，如果是对恩田感兴趣的啊，可以关注一下下礼拜的。下礼拜的那个，基本上都是呃，老婆就是妻子，然后给丈夫戴绿帽，然后。要求丈夫给刷锅的剧情，一共十几部，这是也是找的。吃过万的这什么吗？啊，吃过啊。今天让我吃，我没吃。<笑>主要真不好吃，他他那个，他的那个不太好吃。我在上初中的时候就喜欢这类片子了，也和一些女孩子玩过生活图。他说：“问你一个问题啊，嗯，他说，你和江玲现在还有性吗？你们之间怎么互动？”哎，回答这个问题吧。没有性啊。嗯。是没有性吗？我我我那什么可以给你舔呀、啊。嗯、啊，对，他说的是有性嘛。如果说对于我来说，我觉得性的话，肯定就不光只是局限于舔啊、手啊什么的了。嗯。对吧？嗯。咱们俩那就只是一点。小情趣了，我觉得，但是对于我来说是小情趣，但是对于你来说，可能你觉得会是一种刺激
。是吗？就是我不让你跟我做，长时间不是不是，他是这样，就是我，就是我会有一种，我是两种矛盾。嗯，我想跟你做。嗯。但是怕两个事儿，一个是就是会有那种我怕跟你闹脏了，你知道吗？嗯。还有一种感觉，怕时间太短。你的时间太短。对，因为我不确定我能不能一下。你你也知道，我有时候扔时间很长，嗯，有时候又特别快，嗯，就恨不得插进去我就交枪了，嗯，所以我就怕那个，就有点这种感觉。那你老婆选择你还是他？嗯，你选择我还是万呀？这个选择总有一个定向吧，什么选择谁吧。嗯，如果说是有发生性关系的话，我觉得肯定是选万吧，对吧？嗯，如果说是生活的话，那可能我选老公嘛。就是我其实是分得挺开的，也分得很清楚。怎么跟万崇山搭上的？嗯，是我老公在。在什么软件上？那个论坛。啊，对，在一个论坛上，找那个主人的一个帖子，当时有很多人，嗯、呃，都是有很多人吧。当时是找了一部分人，但是其实有、嗯、有有顺的，嗯，有聊的挺不错的，就是、嗯、其实就是论坛上找丹南嘛，找其实不是丹南是 S， 嗯。有聊得很好的，但是那个聊得很好的那个呢，他那个有事儿，然后这个万也是聊得很好的一个，而且他是最有耐心的一个，包括现在我有好话我就说好话，没好话我就实事求是，他确实是非常有耐心。嗯、你们俩多少年了？五年。啊，就是这么长时间，他还能就是每天能跟一个就跟他一块儿去聊天儿。就是你说一个正常的男人，你就都可能不做不到。你可能聊个一年，你可能就烦了。但是他还是非常有耐心的，这点我觉得还挺好的。嗯嗯。但是遇到的很多男人，就是之前找的时候，还有的比较搞笑的，比如说吃饭，吃饭，然后那个男的说让青州去摸一下，然后青州一摸，嘚儿，就直接就是交枪了。对，直接就射了那种。嗯，就比较搞笑。所以就，其实。见的人也有有一有有那么一点哈，有那么几个，嗯，但是没有太合适的。就万重山是我觉得第一次见面，见了得有七七八个，有吗？差不多，差不多。嗯，对，万重山是我觉得第一次见面就感觉还不错，就是有那种想要继续往下发展的那种欲望的那种，就是他是这种人，并且其实在这之前我们没有见面的时候。都不知道对对方长什么样子的时候，我们就一直在保持聊天，对吧？对在，嗯，做一个感情的培养吧。嗯，是。对。青州怎么看待恩田儿？能看看青州的脚吗？<笑>你现在还带锁带的话，钥匙带谁手里我？我自己玩自己的啊，就是我自己拿钥匙，然后他们基本不管我。青州也喜欢重口味吗？有没有给万喝圣水？嗯、呃，我们刚在一起的那两年，呃，我确实喝过，并且接受的很快。嗯，但是这几年有点惰性出来了，嗯，感觉什么事儿都是不太想进步。嗯，对。你可以把腿放在这儿，给人看看。看不见、啊，不用给看吧？还要看脚吗、嗯？这个姿势不好，我看，嗯，不用给看脚吧？嗯，这样就。然后你怎么看的恩田儿？哎呀，这个问题真的很广。对，问的太泛了。刚开始的时候肯定是接受不了的呀，对吧？嗯。知道了解我们的人都知道，最开始我是完全不接受的。然后用了我用了两年时间才才让你能尝试。嗯
都不止了，对，两三年的时间吧，然后我才尝试，嗯、尝试了之后我也并没有觉得，感觉到很好、嗯，就是还是不太接受，嗯，最后就相邻换了一个方式，对，就是从给我找，找说可以说是找情人吗？也不算吧，找 S， 从给我找 S 这个角度出发，然后我们又变换了一种思维方式，先培养感情。然后再来深入的了解这些东西，然后我就觉得也能配合他。对，现在的话不能说是认可吧，但是就是我知道这些东西之后呢，就是能接受了，并且我知道有很多的男生都有这种需求，所以我现在嗯不排斥，也不觉得这是一个很恶心的东西，就是觉得已经很坦然了，能接受了。你大概讲一下。历史其实就是，对，刚开始是，他接受不了，然后那个我用了大概两到三年的时间，就说服他，我说你尝试一下吧，嗯，然后这答应那会儿还是在那个汤姆热呢，然后在汤姆热上，但是不是这个号，是我们就是外意淫出来的一个号，啊，然后用那个号去约的人，然后还而且还是很多人。然后，但是效果不好，就是因为你没有提前这种接触，对吧？你没有提前接触过，然后你直接就开始，这个几个人都很尴尬，有的甚至是说你在现场里，他就是尬到不能勃起，啊，就这种概念，就没有办法配合进行下去。对，然后后来，然后我他就不想试了。不想试了，然后又过了一段时间，<咳>我说我就一直在撺弄他，然后让他再试试，然后说你先培养感情试试，就后来就找了这个万中山，然后一直到现在，嗯，打算聊多久？他待会儿就不行了，待会儿我就让他下了，因为他很累。青州是女生吗？她是我老婆。青州怎么不更新推特了？我打飞机都没对象。推特我们不更新了，以后如果要更新的话，也是在 YouTube。想知道青州现在喜欢谁多一点？这不是送命的题吗？这是要让我送命啊！<笑>喜欢，嗯，你要说到喜欢的话，就要谈到这个感情。哎，这个问题真的，我实话实说啊。你说呗。其实我也很困惑。你要说喜欢的话，肯定是更喜欢万，嗯，对吧？嗯。但是呢，对于我老公呢，我是一种很踏实的感觉。就是对万呢，就是可能喜欢更多一些，但是对我老公，我就是很踏实，觉得很很放心。就是就他在我身边，就是我知道他会永远都在我身边，就是。只要我有任何事儿、任何问题，我找他就是，肯定在我旁边站着，就是我都不用多考虑、多想。你可以忘生孩子吗？<笑>嗯，应该不会。如果是在刚认识的那前半年，前两年都有可能。嗯。但是现在不会了，因为他其实也。跟我提出过这个问题，就是因为我总是没有安全感。嗯，也不是没有安全感吧，就是因为我们的关系其实是比较复杂的，因为都是有家庭的嘛，所以就是我其实是很缺乏安全感的。所以他曾经提出来，为了让我有安全感，让我生一个孩子。然后我我是拒绝的，因为我觉得这样的话是不负责任的。嗯。嗯，并且我也确实没有这个想法。就是在，呃，刚认识的头一年吧，嗯，嗯半年，或就是咱们俩没没抑郁之前，嗯，在我对上头的时候，嗯，就是你在上头的时候是认为这事儿是可以的女，女的有可能会让我生对，因因为你到那种时候，你就控制不了自己的正常思维了。嗯，然后，但是你现在平静下来的话，你你在想这个问题，它牵扯的东西很多，就是
让你的妻子给别的人生孩子。嗯，是。因为我要保证我会不会像，会不会对他正常，就对这个孩子是正常的。嗯。啊，然后而且他那边，假如说我对这孩子不好了，那青州会不会认为我是因为这孩子是别人的，然后我才这样的？嗯。然后万中山呢，他也会认为你就因为这孩子他不是你的，你才这样，所以，你你怎么对这个孩子是非常重要的一个问题，嗯，所以这就特别这种不负责任的人，嗯，青州和万都玩过什么重口味的玩法呢？我觉得最重的就是圣水，是吧？最重的可能就是圣水，然后刚，我们玩的都比较轻，你要跟推特上那些大神比，那就差远了。青州还愿意让我进入他的身哦，我进入你的身体需要万同意吗？嗯，他应该是不会同意的。对，对，都不用问，他就不让。是。<笑>以后会不玩绿了吗？现在就是绿啊，现在其实实际上也算是绿，但是咳咳是比较。这这怎么说呀、啊？这绿，这很正常的绿吧，不是说那种，就是我去当奴那种的，就我能接受你那什么，就是跟万在一块儿，但是我不参与现在，嗯嗯，我不参与他们俩的玩儿，打算直播应该会有直播回放，应该会有。你喜欢喝青州体内里边，他这个，这个。这叫什么黄马龙啊？黄拼音黄马龙这个问题啊？嗯，他问我喜不喜欢喝你体内别人的小蝌蚪？我觉得在上头的时候是可以的。嗯，他如果没有这个，而没有新鲜的，我觉得好一些。对他没这个劲儿的时候，他是他不愿意喝。对，比如今天我身体状况就不好，所以我就没有喝。嗯、对，有的时候我们见完面回去，嗯、呃，我可能都不太想让他碰我，但是他会很兴奋的想要给我舔。对，我觉得吃的最好的一次就是那个，就是那个你，嗯，刚我的时候，你记得吗？那次，嗯，就是咱仨一块儿，然后你刚我的时候、嗯，刚完了以后，然后后来，那个我不没劲儿了嘛，然后我后来给你给你们俩那什么的时候，我给你们俩舔，嗯。然后后来我给他那什么弄射了，我给他口着，口射的。对，然后他直接抱我嘴里了。嗯，就那个时候的味道是可以接受的。嗯，然后但是你上回拿回来那一袋嗯，那就就是他他凉了，就是那个他那个东西他凉了，他是味道是，哎呀，真的是难以接受，我都差点他妈吐了，但是我吃吃了。呃，为啥不让你进入？你说说你的观点，然后我说我的观点。嗯嗯，你为啥不让我进入？嗯，三从三个人的角度来说都有。嗯，就是首先从万的角度来说，是因为他不想让你进入。嗯，然后呢，我觉得呢，那我就听他的，也不是说听他的吧，就是他不太想让。嗯，你进入我的身体，嗯，并且他很在意这个。那、嗯、我知道。嗯，所以呢，我就，呃，不让你进。然后对于我自己来说呢，就是，因为我跟你有的时候，我其实也有想过，但是我跟你提的时候，你总是说，啊，你看你时间太短，或者怎么怎么着，嗯，要不然或者我会生病啊，怎么怎么着，嗯，所以我就。就是把我的这个想法就给磨没了，所以我就不会再主动的提让你进入、哦、进入了。然后时间长了，这两年都不怎么做了，所以我就可能就不太想让你进入了。嗯。然后对于你自己的话，就是你自己，你刚才你也说过，嗯，就你也觉得自己害怕时间短或者怎么着，嗯、对。这是一个原因，还有一个就是，就是每就是只要做，必须得带那什么。嗯。对。就比如说我刚刚有感觉了啊。然后，青春就说：“哦，我去给你拿那个，拿那个套套套。”嗯。然后呢，我就不想带，因为你刚有感觉，你就想直接那什么
，但是我又不能直接那什么，为什么？因为就他妈奇怪了，你知道吗？就是我跟青州发生性关系，只要我进去，他肯定会，肯定会生病。对他肯定会生病，就是哪怕我洗的特别干净，我进去了，他也会就是那什么，就就会生病。但是万没事。万万，哪怕他不洗都没事儿。嗯，啊，就很奇怪。你怕是有毒吧？你的羁绊有毒。我这没有，我说洗多干净，每次我都洗洗，我天天洗都洗的特别干净。你们在互联网上就是贵在真实，推上面看的很多都感觉是意淫，有一部分吧，就是，啊，现在我也好多不关注了。不是凉了以后变质了，是那个凉了以后那个味道特别怪，而且你说的这个也是一点，就是，就是有有一种凉了也不好吃不好喝，而且那感觉就是不一样了。那你们会一直保持不要孩子的丁克党的爱、呃？孩子的问题就不要问了啊，因为我们不想牵扯孩子的问题。你们直播的延迟好大呀？对，因为哎，你就这个推特这个好多骗门槛这个，怎么说呢？弄得我现在没法干，就是我不是在做这个 U to B 这个吗？然后我发的链接是纯免费的，就是我发的链接是纯免费的，而且发的所有的资源都是免费的。然后很多人都是都是收费的，就因为诈骗的太多了，然后这个链接就就就人看了他就不点，你知道吗？所以他就认为你是骗子，但实际上不是。因为我觉得这东西我做的就是免费分享，他一般约我媳妇儿不需要不需要我同意，大概多久约你一次？嗯，如果说不忙的话，可能二十来天会约一次吧，但是忙的时候可能就够呛，忙的时候基本上一个月一次吧。但这一次是，他忙了一个月，要约我的时候我又开始忙了，所以我们这一次是两个月才见面。咱俩怎么认识的？我们通过网络认识的。哎，对你真聪明，我那个就是 AI 写的。我是在网上找资料，然后因为我的水平啊还不如 AI 呢，然后就会让 AI 帮我写一想写一部分。你喜欢身后呕吐吗？不喜欢。不喜欢。嗯。对，是我媳妇儿，还有机会接触你们之前的作品吗？之前作品已经没了，都删了。有人提什么问题吗？啊，就说到生猴那个问题啊，我可以补充一句。嗯，就是以前特别不喜欢生猴。嗯，然后你现在又喜欢了？不是喜欢了，就是我发现，嗯、呃，我发现万很喜欢，因为有两次的时候他会。摁着我的头，就是口的时候会摁着我的头，嗯、所以我你说话稍微注意一点，嗯、因为这是这个不是黄色平台，嗯，这个是正经平台，所以你不能说太那什么的话，你知道吧？好吧，就是他会，他他他比较喜欢，然后完了之后呢，我会尝试去做，但是也不会说是谈不上喜欢，但是会偶尔的尝试着去做。对，但一般看心情。呃，群的话是几个人来着？三个人是吧？三个人，然后是万弄的，然后之前我们也有，你现在还会抑郁吗？这个抑郁症它就不会好的，它是一阵一阵的，就是你你是好了，但是呢，你要再复发是很容易复发的。你喜欢什么类型的调教？我是吗？嗯。嗯，我喜欢什么类型的调教？我拉近点儿吧。不用不用不用。嗯。能不能给个范围让我选择啊？我现在脑子一片糊，你让我。啊，我帮你说吧。嗯。捆绑，算一个，绳艺，对吧？嗯。啊，绳艺算一个，然后。但是要解，要看是什么。什么样的那种？如果说把我捆着吊起来的那种，我可能艺术类的不太接受，因为我身体承受能力比较差。那你那你要那种啊
，就是那种很简单的，比如说把我的手、啊、对腿固定起来，然后做一些什么那什么的话，嗯、我可能会觉得就是简单的捆绑对对对，这是简单的捆绑，然后那个、嗯、呃拘束，就强高，强制高潮，对，啊，就比如说给他捆起来。然后固定好了，嗯、然后呢，一直弄它，然后就让它一直那个不能停。嗯，啊，这是一个。然后其实多人你也喜欢，你老说，但是你多人仅限于就是你在那躺着，然后一堆人伺候你。我不喜欢多人。你不老想着说哇，那么多人一块舔我，好爽。我只是想象好吗？但是真的让我做的话，我会觉得。你眼睛蒙起来就没事了。就是不太。不太自然，嗯，不太自然，对。对啊，这是正经平台，可不能胡说八道啊！你们也别胡说八道，但是给我账号封了。呃，王竹子，对，跟王竹子，他跟王竹子见过，因为他们一块儿做过生意。他的那个，对他那是聊的比较那什么。感觉你大声说话，青州会有点怕你。你对青州变心吗？如果有，别伤害他，我接盘。<笑>怎么了？这个说啊，嗯，他说我大声说话的时候，你会害怕我。然后呢，他说如果我变心了，嗯，别要伤害你。他说他接盘。你会变心吗？怎么可能？真的假的呀？就是我们俩属于是比较。公开性的那种，就是我有什么基本上都跟他说，包括我说，比如找一个，那会那会我说跟你说，我说我说想找一个那个药娘，或者是那种，就是有点那个，那叫什么，怎么说呀？这个词儿，那个词儿，叫带伴的姑娘，对，比较长得漂亮的小男孩子，男孩子，嗯，对，然后我就会跟他说，但是他没让我找，我接受不了。嗯，以你们的角度，一不是这应该不是延迟的问题，是因为我得从上往下看这个你们说的话，我得挨个的回答。以你们的角度看，合格的单或律主需要哪些条件？你觉得合格的单或律主具备哪些条件？我先说吧，我先说呀啊。就目前来说啊，我在推特上关注了两两个，但是他们应该不是不是那个夫妻，一个是默，就是默，就是沉默的默啊，然后他他的那个 M， 我认为他是一个，就我眼里啊，他是一个特别好的一个 S， 还有一个叫什么 L L U 还是 L V 什么的，然后他的那个 M 身上好做，就是刺青了很多。就真是刺青啊，就很多羞辱性的纹身，然后那个 M， 还有这个 S 调教的就非常的不错，然后夫妻啊，夫妻我就知道一对儿就比较优秀的，就是那谁，但是现在没了，栗子雄，栗子雄夫妻，但是现在没有了，前两天还问他们在哪儿呢，为什么没了？不之前早疯了吗？他们之前突然消失了，消失了，嗯，他们两个人消失了，就之前那会儿就是。就那个叫什么桃子那跟他怼的时候，他们不是经常会，呃，去各个地方。没有，就那个桃子跟他怼的时候，他不留言了吗？然后留言没多久，他们就就就号儿就注销了，好像。桃子是谁呀、啊？就那跟我怼的那女的，你忘了？哦，我知道，就是有一个在下头胡说八道的女的。啊，对。对，基本上我认为这些是，就他们是我认为比较专业的那种 S。其实找一个 S 非常难，就是一个特别好的 S 是非常难的。你要是再找一个绿主，那是更难的。我实话实说，嗯，万，嗯，他是真不会调，但是他是一个合格的能陪伴你的一个。我说是 S 呢，他又不是 S， 但是他要是情人，我觉得比较合适呀，就是轻 S。嗯嗯，就包括，呃，有些人说去推特吧，比如说有些人去推特说是
啊，我来推特就是为了看真实的，我他妈的谁看你发的什么片子呀？但是我们之间，好了，手机快没电了。就是我们之前拍的时候，就真的很难受。如果不拍的话，我们会玩的比较好。但是如果说加乐拍摄的，拍就拍视频，我们会很难受，就谁都不舒服，因为你要需要去找这个镜头，就要对好了。你要对不好，又什么都看不着，就很难受。尤其是，比如说他在那儿躺着，青州躺着，然后万中山在那儿与他发生关系，然后我去剪的时候，就是我的头就快断了那种，就很难受。所以说这个，你们觉得那个画面很刺激，但真正一点都不爽，就是很难受。手机快没电了，应该还有一个小时吧，一个小时我们就下了。不二的那个，我觉得不二他们家那个，呃，他的 S 应该更专业一些。我们在这上边只见过一对真实夫妻，然后那对夫妻，其实他们我觉得应该比比我们还要好一些。就他们，他们是更专业一些，尤其是他媳妇儿，他媳妇儿是虐恋已经成为他生活中的一部分那种。咱俩观点不同的时候，都是你屈服于青州吗？我想听听青州对你真实的看法。他说：“咱俩发生关系的时候，都是我屈服于你吗？”你，我想，他说他想听听你对我真实的看法。咱俩发生关系，就是咱俩观点不同的时候啊、哦，观点不同都是你屈服于青州吗？我想听听青州对你的真实看法。谈到这个问题，其实挺头大的。嗯，因为我们俩性格其实都挺，基本上都是相反的。对，基本上都是相反，然后都还都挺坚持自己的主见。嗯，但是，哎，如果说我们两个谁会臣服谁的话，那就是有百分之六十的可能性，就是你会依着我，就是也不是说你会依着我吧，就是你会。你会来劝说我，或者是你会来，哎，这个话不好表述。我觉得是，就现在我觉得一半一半吧。嗯。就有时候你的观点，我会尊重你的想法。嗯。但是有时候你也会很尊重我的，比如说我弄这个 YouTube。嗯。其实你刚开始也不赞同。嗯。啊、嗯，我觉得这个就是对我来说挺大的支持。推特现在感觉就是劣币驱逐良币。栗子雄现在不知道啊，我。不知道他们干嘛呢？万不在，他那个我说那对夫妻，他没有了。哦，我说的那个真实见过的那个有，以后可能会采访他们俩。到一个小时我们就不播了啊，因为他太累了。然后，待会我也得把这回去了。还有什么问题吗？没有问题我们就下了呗。想知道你在青州心里的地位。是不是万中山才是他心理上的皇上？你是替皇上看管他的小太监。这<笑>不至于啊，真不至于。就是我是一个挺有原则的人，就是我把我把这这个东西其实分得挺开的。嗯，就是 S M 里边是一块儿，但是在 S M 关系里边的话，可能。江陵的地位确实不如万重山的高，但你说这个地位高不高吧？这不是源于身份吗？嗯，对吧？是，是我觉得也没有问题，是吧？嗯，因为我也不可能说是会比万重山的身份要高，嗯，地位要高，嗯，但是在生活当中的话，嗯，我还是很尊重江陵的，对，还是更倚重他。晚上他还要服侍万重山吗？不了，万重山已经走了。你那儿有充电器，你充吗？不充，该下了，差不多该下了。你问他们还有什么问题没有的话，我们下了。是游戏归游戏，对，游戏归游戏，生活归生活的样子。生活跟情绪还是分得开的，有些人他是分不开的，但是我们时间太长了，时间长了就很很能分开了，又不是玩什么这么极端。我挺我固执吗？嗯，我固执吗？挺固执的，你也挺固执的。对
，你要是不固执，<笑>你就不会把你的这个癖好坚持这么多年。对，开房费谁出的？开房费费谁出的钱？我付的呀。你赶紧找这报销去。<笑>因为本身要去要去万重山那边，但是呢，因为我太累了。然后我不想去，然后我就就近自己找了一个酒店，然后就在这边住了。嗯、对，并且我想的是，江林离这边也近，来接我的话也会比较方便一些。是叫主人吗？你跟万一起叫他什么呀？爸爸。嗯。叫万什么呀？平时什么都不叫，但是在发生关系的过程当中，嗯，会叫主人叫爸爸。啊、哦。对。那肯定的呀。他说我硬气起来了。嗯。他说我硬气起来了，那这必须得，你这报销啊。你有机会采访万吗？谁硬气起来了？他说我硬气起来了。哦。有机会采访万吗？但是其实每一次住酒店的费用都是万。嗯。行了，那我们就先下了啊。因为还有他也有事儿，我也有事儿，就不聊了。然后以后有机会再说吧，好吧？嗯，拜拜。